去他的结婚，和我妹在我们的新房偷情，够狠。给我找你们这里最帅的男人，他能睡女人，我就能睡男人。小姐，我们这里是正规场所。走，他怎么来了？嗯哇，好硬啊！身材不错嘛。你是这里的头牌吧？今晚就你了，我很满意。姐姐带你去开房，刷卡。想睡我可以啊，但是要合法。我本来今天要结婚的，便宜你了。备车，民政局。爷，民政局已经下班了，让他们加班。你说你这么年轻，怎么就干这一行了？<笑>你身体应该很好吧？没关系，姐姐一会儿疼你。嗯、姐姐在跟你说话呢，没礼貌。你知不知道你自己在做些什么？知道，验货。好，<笑>你怎么一点反应都没有？你是不是不行啊？小妖精，这是你自找的。是，二爷，马上到。醒了？你是谁啊？昨天你大方刷金卡要睡我的时候，可没问我是谁。那个，你技术挺不错的，要不你先走？怎么，翻脸不认人呐、啊？老婆，老婆，我怎么会跟一个鸭王结婚？<笑>谋玉。你该不会是那个盛世集团的谋吧？难道整个南市还有第二个姓谋的吗、嗯？大家都是成年人，一夜情这种事情很正常。嗯，当做没发生过。怎么能这么算了呢？我们现在可是合法夫妻。要不离个婚？我什么都可以答应你，离婚。想都别想，听到没有？嗯。大嫂好。
你们好，玲玲，是你，玲玲，还好你没事，我找了你一晚上，你知道我多担心你吗？你担心我什么？你跟你的秦妹妹不快活吗？来找我做什么？对不起啊，我真是我一时昏了头。对不起有用吗？说对不起就能管住你的下半身？于晨。你带他去的地方是我们的婚房，是我们的婚床，你真让我觉得恶心。姐姐，你不要怪陈哥哥，是我勾引了他。姐姐，你要是生气，你就打我吧。<笑>姐姐，我知道你一直恨我，我就不该出生，不该活着。对不起，陈哥哥。哎，苍晴，你要干什么？我没有脸见姐姐了，就让我死吧。不是你的错，你怎么那么傻啊？啊大嫂，二爷让您去泳池边找他。大嫂，这边。疯子，这么久还没学会游泳啊？要你管！流氓，你放开我！别乱动，在这里惹我上火，可不好啊！二爷，默默小姐来了。恭喜二爷得偿所愿，也不枉费您惦记嫂子多年。只是老爷子那边，最好别让我知道有谁走漏了风声。他要是少一根汗毛，后果你知道。是。站住！离我远点儿。某月，伯父问，我们什么时候可以把婚期给定下来？婚期，我不可能和你这种女人结婚。毛玉，你真的忍心伯父这么大年纪了还抱不上孙子吗？莫小姐管的是不是太宽了？既然这么着急，不如和老头结婚，生儿子可比生孙子简单。毛玉，你怎么能这么说呢？二爷，大嫂她跑了。毛玉。大嫂，我倒要看看是哪个不知死活的小贱人肯跟我抢男人。哎呦，我们家晴晴身材可真好，比起苍灵那个小贱蹄子穿，好看多了。给我放下！这是我的婚纱，你们的脏手，没资格碰。姐姐，都是我的错，你别生气了。我就是太喜欢了，想试穿一下。试穿一下？那你爬上我未婚夫的床，也是为了试一下我未来老公行不行了？你什么意思啊，苍凉？自己管不住男人，还怪我们家晴晴？你怎么不说是于晨勾引了晴晴呢？我管不住男人，有你们两个人在，谁管得住？当初你就是这么爬上我爸的床，现在又叫你女儿当小三。真是演技教不出凤凰！你，你，你光有嘴厉害有什么用？我告诉你，你爸已经决定让晴晴替你嫁给于晨了。我不要的男人，你们还当快绑？这垃圾，送给我！你给我闭嘴！你这个逆女，再怎么样，她也是你妈。你怎么敢这么对她说话？我妈早死了。算哪门子的妈！你哎，伯父，你别生气，玲玲她只是一时接受不了。爸，晴晴，晴晴，爸，你要打就打我吧，不怪姐姐。陈哥哥不要姐姐了，姐姐恨我也是应该的。你看看你，你把晴晴气成什么样子？我欺负她，从小到大哪一次不是她先挑事，最后受罚的都是我。现在她爬上我未婚夫的床。嗯
也是我欺负他了。玲玲，你非要闹得大家都不好过吗？我凭什么让你们好过？他拿走了原本属于我的一切，我的男人，我的婚礼，还有我的婚纱。接下来是什么？就因为我没有一个当小三的妈妈。这婚纱，就算毁了它，我也不会给你。你们都是一群睁眼瞎，背着两个女人，烧得团团转。你再说一遍！你以为我不敢吗？现在苍家所有的一切都是我妈给的，而你呢，拿着我妈的钱，让别的女人还生下了苍青，爬上了我未婚夫的床。我妈要是知道了，做鬼都不会放过你的。怎么，被我说中了？恼羞成怒了？玲玲，别说了！闭嘴！你没资格这么喊我。呃、我的肚子好疼。晴晴，晴晴，晴晴，怎么会肚子疼呢？没事吧？一定是刚刚苍灵推了你，动了胎气。这个贱人，他怀的是余家的长孙，要是出了什么问题，你能负责吗？怀孕了。她居然怀孕了，陈哥哥，我们的孩子好疼。快送晴晴去医院。来人，是把她关起来。要是晴晴有个三长两短，你也没得好。真以为苍家还能关注我吗？苍林。主动投怀送抱，苍小姐欢迎我的方式很特别、啊。怎么是你啊？我还以为是抓我回去的人。二爷，是苍家人回来了。二爷，是苍家人回来了。怎么办？我要是被抓回去，我就死定了。你干嘛？快点，快点起来！我不要。哎，二爷，不知您大驾光临，有失远迎啊！您这次前来，所为何事啊？苍家小姐，设计能力出众，想邀请她加入盛世。哦，二爷，改天我会派人送来邀请函。二爷慢走。我们什么时候把婚离了吧？离了好让你跟于晨双宿双飞吗？你在胡说什么？啊、你干嘛？你放开我！作为妻子，你就应该履行妻子的义务。为什么要这么对我？你们果然都是下半身思考的动物谁打的？以后有我在，不会再让人欺负你。这是，这是我谋玉的黑金卡。以后有了它，就可以在南市横着走了。你可不能后悔啊！于晨，他怎么会在这儿？王经理，你看，给我们两家一个面子，就破例这一回吧。不好意思啊，苍太太，你们的格局太小，确实没有这个资格在我们的会所举办婚宴。那就再加五十桌，要最高规格的。太浪费钱了，何况我们根本请不到那么多人。于家什么意思啊？晴晴肚子里怀的可是于家的长孙，为这点小钱斤斤计较，小气。你这话说的也太难听了吧！嫌我说话难听，那你去外边听听怎么骂我们家晴晴的。我告诉你，这婚宴就要在这举行，不
妇人，这活你们就别想接了。这孙子啊，你也别想要了。算了，在家五十住，这钱算我们藏家的。不好意思啊，我们这儿起码是三百桌起订，你们这加起来也才一百多桌，确实不行。而且我们这对客户的身份是有要求的，并不是谁随便都能订的。你这是什么店呢？给你钱都不赚，还真拿自己当盘菜！呸！王经理，不就是几百桌宴客厅吗？我全包了。胡闹！私自逃出来，我还没给你算账，还敢在这丢人现眼！您确定全包了吗？对，全包。<笑>呀，这是被退婚伤了脑子，精神出问题了吧？你以为这是哪儿啊？说包就包了？对呀、啊，姐姐，连爸爸和于伯父都没有办法，你就别闹脾气、闹笑话了。婚礼当天，你们在南市所有的宴会厅，我都包。王经理，你看我有资格吗？这账看你哪儿来的。你要知道，这是全球顶级名流才能受邀办理的会员卡，享受的可是顶级专属 S V I P 服务。现在全球有着资格的家族不超过十家，而这张黑卡，全球只有两张。不可能，这小贱蹄子怎么可能有这么好的东西？你是又爬上了什么男人的床，被人骗了吧？管我这张卡哪来的？我就问你，王经理，能不能包？非常荣幸为您效劳，两位婚礼当天所有的宴会厅都将为您保留。姐姐，平时吵归吵。终究还是一家人嘛，王经理，钱都要规格最高的。姐姐，我知道你想给我找面子，但是这排场未免也太大了。苍姐，你要不要脸？爬上姐夫的床还不够，你以为我会帮你办宴会厅？做你的春秋大梦！你这逆女，还嫌不够丢人了？丢人的可不是我。玲玲，你别闹了。算了。反正前天也没发出去，我们换个日子吧。你们哪天办婚礼，我那天就包下这南市所有的宴会厅。我苍林，说到做到。非好好教训你不可！我今天非好好教训你不可！你以为我还会任你打吗？同样是女儿，你是怎么对苍琴，又是怎么对我的？你不配做父亲。还不是因为你没有你妹妹懂事。有你妹妹一半的乖巧听话，我今天能为你气成这个样子吗？对，我是没她懂事，懂事到能爬上姐夫的床。玲玲，你何必闹得大家都没脸啊？你有脸吗？姐姐，你放过大家吧，你有气出在我一个人身上就可以了。姐姐，怎么一个人躲在这哭呢？刚刚不是还很神气吗？你猜现在爸爸他们会怎么看你？他们会觉得你不懂事，甚至是个泼妇。我根本就不在乎他们怎么看我，只要能让你不好过，我就觉得值得。你别以为你爬上了别的男人的床，拿到了偷袭卡就了不起，表面上装纯洁，背地里还不是那么脏。自己脏，不要觉得别人跟你一样脏。破坏了我的婚礼，你还想这么轻易就离开吗？不然你还想怎么样？要学你妈一样，当了婊子再立牌坊，被抢了雨辰，还要我成全你？学我妈怎么了？学我妈能做当家主母，你妈呢？还不是无能自杀？藏琴。对了，姐姐，我还有个秘密没有告诉你呢。你妈死的那天，家里不是没有人。你什么意思啊？我就在一旁看着她割开手腕，血一点一点的流干。我甚至还忘了打急救电话，错过了最佳的抢救时间。苍青，你怎么可以这么恶毒，眼睁睁的看着我妈死？<笑>你干什么？我刚刚没推你。孩子，我的孩子，你。秋、啊、秋
秋江，发生了什么？是姐姐，她恨透了我，不许我生下你的孩子。姐姐要害我。你看，我没有，你相信我，我刚才没有碰她，是她陷害我。你个泼妇！你明知道这个孩子有多重要，于家就是因为晴晴肚子里的孩子才让她进于家的，她怎么可能自己撞自己？分明是你包藏祸心。于晨，你相信我。事情不是他说的那样的，真的是他陷害我。够了，我知道是我对不起你，你有什么冲我来啊？你为什么要害晴晴？你什么时候变得这么恶毒了？我恶毒，于晨，你跟我在一起这么久，你不知道我是什么样的人吗？你以为苍晴是什么好人？你知道他刚刚跟我说什么？他说我妈去世的时候，他就在旁边，他对他见死不救。那又怎样？你妈早死了。就因为这个，你就要害他，就害死我跟他的孩子。苍灵，你太让我失望了。走，你跟我们一起去。晴晴要是有个三长两短，我拼了这条命也不会放过你。走，放开我，我上你三界！你动了我女儿，我去替你死去的妈教训你。住手！穆二爷，苍先生，这是在我的地盘上什么意思？哎呀，对不住了，二爷。这实在是小女犯了大错，我这不得不教训她，让你见笑了。我没错，是苍晴陷害我，我撕了你的嘴，让你自由、嗯。放开我！你们干什么？这是我们的家事，轮不到你管。在南市，还没有我插手不了的事情。是这个女人陷害我女儿的，我替我女儿报仇，怎么了？王二爷，刚才确实是苍灵推倒了我的儿媳妇。把它交给我们处理，应该是可以的吧？我已经报警了。既然如此，有劳二爷了。你什么都不知道，你凭什么报警抓我？我为什么要知道？你留着跟警察说吧。宝玉，为什么连你也这样对我？医院那边怎么样？苍前的孩子没有保住，流产了。于正红也是南市有头有脸的人物，大嫂害死了他的孙子，只怕他不会轻易放过大嫂。那他也要有这个本事。倒是那个赵兰芝，动了我的人，你知道该怎么做？晴晴，事情已经发生了。你现在应该好好照顾自己的身体，陈哥哥一定要为我们的孩子做主啊！他也是一条活生生的生命，姐姐怎么忍心杀了他？你放心，魔二爷已经把苍灵交给警察了。陈哥哥，没有这个孩子，你还会娶我的，对吗？我们还会有孩子的，对不对？有什么事，等你身体好了再说。啊！我听陈哥哥的。你先吃点东西，我晚点再来看你。你这死丫头，流产那么大的事儿，你都不跟我商量商量？这孩子没了，我们怎么跟于家交代？妈，你还真想我把孩子生下来？等孩子真的出生了，一切就都完了。可是孩子没了，我们怎么和于家交代呢？之前不是商量好了吗？等办了婚礼，领了证，再想别的办法。你以为我还真的能安稳的嫁进于家吗？苍凉那边你也看到了，他是铁了心要回我的婚礼。那不是还有于晨的吗？哼哼，我孩子一没，他就立马变脸。他答应跟我结婚，不过是因为我怀了孕。没有办法违抗父母的命令，那
，你到底怎么想的吧？本来孩子就不是愚蠢的，月份大了反而不好，万一到时候生下个小老外，于家那边肯定不会放过我们的。本来也就是为了搅黄苍灵的婚事，才接近了于晨。我得不到的，他也别想得到。哼，莫非你有新目标了？苍林以为他拿了张黑卡就了不起了，某二爷才是真正的大人物。之前他亲自邀请我进入盛世，到时候还怕没有机会接近他吗？你要跟谋玉？哼，可可他不是不喜欢女人吗？哪有男人不喜欢女人的？只是之前那些蠢女人没有找对方法而已。于晨不就是一个活生生的例子吗？一开始爱苍林爱的死去活来的，最后。还不是被我拿下了。<笑>那苍林的小贱人，你打算怎么办？既然他进去了，他就永远别想出来。谁？毛二爷。二爷听说苍二小姐出了点事，特意过来探望，这点小心意还望笑呢。谢谢啊。二爷，桑晴不过是一个平凡的女孩，还要让二爷亲自过来一趟，真是受宠若惊。这素啊，放弃起诉苍林。二爷是来给苍林求情的，可是报警的人不就是您吗？半年前，有人谎称在会所丢了贵重物品，但他不知道的是，我们装的高清监控没有死角。二爷。你现在要干什么？说了，撤诉。可，这是我们的家事。我必须要提醒二小姐，加入盛世，最重要的就是为人清白。我相信你，懂我的意思吧？二爷的意思是，只要我不追究，您就让我进入盛世。还真是便宜了苍林那个小贱人，但要落在于正红手里，可就不知道还来不来得及了。这是什么地方？不是报警了吗？于伯父。一个杀人犯，有什么资格叫我伯父？杀人犯，你害死我的长孙，怎么不是杀人犯？你想干什么？嗯、签了他，我长孙的命就由你来偿还。你想让我签认罪书？我没有做过的事情，我不认。<笑>真相是什么？我不在乎。我只想让你知道，你别跟我们于家作对。捏死你一个黄毛丫头，简直就是易如反掌。所以你不是为了苍晴让我认罪？苍晴？<笑>我才不在乎什么苍家，孩子没了正好，他有什么资格为我生下长孙呢？啊？我太了解你们这些女人了，想靠生孩子上位，我让你生，我让你生，哎，哎，玉总吧，嗯，他真的是这么说的，千真万确。苍林，今天算你走运，下次。落在我手里，绝对有你好看。你来干什么？想出去吗？我可以带你出去，也可以帮你报仇。你就甘心被他们欺负，不想亲手把失去的东西拿回来？你的目的是什么？目的
你只要乖乖当我的妻子，不许再提离婚。就这么简单吗？可你明明有更好的选择。你不用知道原因。两年，两年后必须离婚。苍琴、赵兰芝，你们从我身上拿走，我会一样一样夺回来。回家吧，二爷，你是怎么让苍晴撤诉的？二爷，你就告诉我嘛！啊，你要干嘛？贿赂我也要找对方式。我可不卖身啊！卖身？我们可是合法夫妻。我没忘记，是你报警抓我的。咱们什么关系？凭什么以为我会救你？就这么相信我？你是金主爸爸，你说什么就是什么。苍灵，你别以为在外面攀上男人就可以作贱苍家，你阿要是出了什么事，我非扒了你的皮不可。赵兰芝，她也流产了。混账东西，你别给我装糊涂！你赵阿姨被人打住院，除了你还有谁？你干的，干的漂亮！你要去哪儿？这么好的机会，当然是去看望赵兰芝。把离心带上，之后他就跟着你。这个孽女！怎么收拾他？我倒要看看你要怎么收拾我。苍灵，你还有脸来啊？我们苍家哪儿得罪你了，让你这样恩将仇报？爸爸，别气坏身体了。姐姐哪次不是这样？我没想到他害我流产，我看在姐妹的情分上不跟他计较，他就找人打我妈。你就应该让他在牢里待一辈子。我倒是想，那也要他有这个本事。哎，苍先生，苍小姐现在可不是你能打的人。你给我滚！我为什么要滚？我的家人都在这儿，凭什么你们能来，我不能来？家人，你害得你妹妹流产，把你阿姨打进医院，你跟我说我们是一家人，下次。你是不是准备也把我给气死？要是气死你，我妈能活过来，我一定这么做。你妈她是自杀，这个房间里没人逼她拿刀割自己。小丽，你到底想要怎么样？你非要把我们这个家折腾散吗？是，你是觉得他活该，活该纵容你养小三，活该纵容你出轨，最后死的不明不白。我也不该把雨辰带回家。我以为你会真心的祝福我，结果呢，被你的好女儿爬了床。行了，既然你这么恨我，从现在起我们断绝父女关系。你说什么？你走，我就当没养过你这个女儿了。哼！好，你别后悔。姐姐，我们单独聊聊吧。这里没有外人，你也不用演戏了。姐姐，恭喜你啊，能让你死在牢里，还真是可惜。你现在应该记得牙痒痒吧？我人没事儿，你孩子却没有。刚刚怎么没见到于晨啊？是不是因为？你孩子没了，就不要你了。那又怎么样？你以为我真的爱他吗？我只不过是想抢你的东西，只要你不好过，我就觉得好痛快呀、啊。你真是有病啊！我有病，啊，只要能把你比下去，干什么都行。你小心点。哎呀，我这手机怎么不小心按到录音键了？卑鄙！你把
手机给我。乱卑鄙，谁比得上你？手机你就别想。录音了又能怎么样？大不了我就跟宁晨撕破脸呗。这么个男人，我还瞧不上呢。不怕告诉你，某二爷他找过我，答应让我进入盛世。你觉得宁晨比得上某二爷一根汗毛吗？要是你现在跪下来求我，说不定等我当上了谋太太，还能放过你呢。谋太太，那就等你当上了再说吧，可别让我等到下辈子。<笑>所以你让苍晴撤诉的条件就是答应他进入盛世，我不同意。我是盛世的总裁，我想让谁进就让谁进。还要跟你商量。既然这样，我也要进盛世。想进盛世也不是不行，看你表现。表现？把我哄高兴了就行。嗯，没问题。你说怎么哄？自己想。二爷。我来让你高兴高兴。打扰了。你们，二爷，你这么快就开完会了？现在这里没有外人，尽情展示你的实力，让我开心吧。去了苍家没有看到你，伯父说你们断绝了父女关系，是真的吗？跟你有什么关系啊？玲玲，我知道你恨我，但我爱的人一直是你。你爱我就是跟苍晴上床吗？你的爱可真特别。你从来不让我碰你，我只能把它当做你的替身。别给自己出轨找理由，你连出轨都是在我们的婚房里，无耻至极。都是他勾引的我，我是个正常男人。别说了，恶心。玲玲。我已经把婚房的床给换了，你再给我一次机会，我们重新开始。你知道我妈去世之后，我最恨出轨。你以后不要再来找我，我们之间没有任何关系。啊，为什么是实习生？我答应让你进盛世，可没说什么样的身份。你这个骗子，说完就耍赖。既然这么可怕，我们算了。实习生就实习生，让离心带你去买点衣服，所有的消费，你老公我买单，就当是给你的入职礼物了。等一会，我还以为你不会再回来了呢。怎么会？我可舍不得你。苍晴。你换男人的速度可真是快啊！苍灵，你跟踪我，跟踪你，你还不配。现在偷人都大摇大摆，敢做不敢让人看见。这就是你说的那个苍灵，就是他。我变成这个样子都是他害的，还有我们的孩子也都是他害死的。那个孩子是他的。既然今天遇到了，这笔账该好好跟你算算了。嗯。你没事吧，大嫂？居然还有帮手，欺负女人算什么本事？今天，小爷我教你做人。别怪我没提醒你，我可是地下拳场的冠军。
，你要是现在跪地求饶。我还能让你痛快点？哼，要打就打，废什么话？丁文，你怎么样了？小玲，你别欺人太甚。先找茬的人是你们吧？别以为有野男人替你撑腰就了不起，我不好过，你也别想好过。陈哥哥，姐姐是不会接你的电话的，人家都有新男朋友了。不信，我要他亲口告诉我。陈哥哥，你不相信我吗？我在商场亲眼看到他和林心卿卿我我的，不然他怎么可能拿到黑卡？肯定是爬上林心的床拿到的。闭嘴，别说了。陈哥哥，我们马上就要结婚了，你现在这是？晴晴，你是个好女孩。但我喜欢的一直是你姐姐，陈哥哥，你不要我了，是因为我没有保护好我们的孩子吗？婚礼取消吧，就当我对不起你。苍林，我不会放过你的，玲玲。你来干什么？我来接你回家。家？我哪有家？我们的婚房不就是你的家吗？那是你跟苍晴的家。明亮，于成，我跟你不可能了，别在我身上浪费时间了。是因为他吗？为了报复我，你跟这个男人好上了？哼，我爱跟谁在一起就跟谁在一起，你管不着。苍玲，你还真是耐不住寂寞，这才多久啊？你就跟别的男人搞在一起？你搞清楚，出轨的人是你，跟苍晴暧昧不清的人也是你。你跟我走，我们回去说。你刚刚也听到了，苍小姐不愿跟你走，这是我们俩的事，还轮不到你在这狗叫。不管发生什么事，你想动他就是不行。苍玲，为了这个男人，你真的不跟我走？苍玲，给我等着。李希，二爷去参加莫家家宴了吗？二爷他，我知道了，你帮我把行李从主卧搬到客房吧。还是等二爷回来再说吧。我让你搬你就搬，你不搬是吧？行，我自己搬。李欣，你给我解释一下，这什么意思？今天于晨上门找了大嫂，大嫂现在搬去客房。还有，你什么意思？能有什么意思？给你们腾地方呗。腾地方？于晨回来找你了？怎么，以前受的屈辱还不多吗？人家伸伸手指头，你就要扑上去啊？跟你有什么关系啊？你以为除了这儿我就没有地方可以待了吗？我不是这个意思、啊。我管你什么意思啊，反正我们也不是真夫妻。到时候你跟莫小姐结婚，我不管是跟雨辰还是别的男人，你都管不着。吃醋了？我才没吃醋呢。那你走吧，走啊。我就知道，你嘴上说着你不离婚，可你心里就是巴不得我走。放开！你无耻！你好，我是新来的实习生苍林。怎么是你？我可是某总钦点的设计总监，以后我就是你的直属上司。放心，我以后会好好照顾你。站住！怎么，肚子里面又有了一个，又想过去重施赖在我头上？你，姐姐。
你别忘了，我现在随时可以让你走人，你试试看。哼。苍小姐，这是某总送您的花，欢迎您加入盛世。麻烦你转告某总，改天我会亲自请他吃饭。姐姐，你该不会以为姓苍，这花就是给你的吧？哼，我也这个渣男。好一个苍青，居然敢勾引眸玉，还有本事让眸玉给他送花？莫总，一个星期前，魔二爷去医院看望的就是这苍青小姐。医院？你最好不要跟我说是妇产科。是、啊，贱人，我就再让你嚣张几天，到了我的地盘，我一定好好的招待招待你。二爷，你怎么在这儿？为了感谢，想请您吃顿饭，不知道。二爷有空吗？没空。公司过两天举办设计师大赛，杨乐可以代表公司参加时装周，到时候我为你举办庆功宴。真的吗？苍<笑>晴。你可真是让我刮目相看。放心，我保证你的下场一定比以往那些女人还要凄惨。哼！这么早就睡了？别碰我！是因为我让苍晴当你的上司，不开心了？你先出去吧。我想一个人静一静。随你，李欣。二爷，您说，你说女人每个月是不是都有那么几天？二爷，昨天您派人给苍天小姐送花的时候，大嫂她看见了，而且现在整个公司都在传您和苍天小姐关系非同一般。原来是这样。小醋坛子又翻了，走，回家。你跟那个女人到底怎么回事啊？啊？大哥什么时候这么八卦了？我只是要提醒你，你如果真的喜欢他，就应该低调一点。我的事情不用你管。哎，这么多年过去了，你还没有放下吗？你有什么资格让我放下？你现在还能活生生的坐在这里？可是我小姨呢？她死了。她怎么死的？你比谁都心知肚明。阿玉，阿玉，我不指望你能够原谅我，哥只是希望你不要重蹈覆辙。我的事情不用你管，你连自己的事都管不了，没资格对我指指点点。阿玉，当年的事情是我对不起你，可是当年害死你小姨的人，真的是我吗？苍灵，你想干嘛？我跟你说，我还没原谅你呢。啊、你，你喝酒了？老婆，我错了。能不能不要离开我？你先放手。不，我这辈子都不会放开你的。你先放开，我去给你拿清酒药。<笑>你把它吃了，我就答应你一个条件。真的？嗯。你干嘛？
忙，你怎么喝醉酒了还耍流氓？我去给你放洗澡水。你说过答应我一个条件。你说。嗯，站住！好大的胆子呀！你现在是见到我可以当做没看到是吧？有什么话就直说。你这什么态度？有家也不回。家？如果我没记错的话，我早就被赶出家门了，不是？我不跟你吵架，我找你来就一件事情。晴晴呢是个懂事的孩子，知道你喜欢于晨，主动退了婚。于晨呢，也是有意跟你和好，所以呢，你想让我继续跟他在一起吗？当初我跟雨晨都快要结婚了，他苍晴说抢就抢，现在他不要了，你叫我回去接盘，你把我当成什么了？之前不是你要死要活的要和于晨在一起吗？啊，把晴晴害得还流了产，现在如你愿了，你还想怎么样啊？如果我猜的没错，是雨晨不肯投资苍家了吧？你为了那点生意，终于想起还有我这么个女儿可以利用。你除了打人，还有别的手段吗？你就算不为我着想，这也是你妈留下的产业，你就不能尽点力吗？经理帮你卖女儿吗？你真是打得一手好算盘，求人也要有求人的态度吧。哎呀，你到底想要怎么样？你在外面攀上野男人，也没见你帮上一点苍家啊！不然我怎么会让你嫁给于晨？我为什么要帮苍家？需要我提醒你一下吗？我们已经断绝父女关系了。你有本事，永远别回苍家。林亮，我等你很久了。我知道你不想看见我，但是看在之前的份上，我们好好聊聊。我们之间没什么好聊的。哎，难道你妈留下的苍家产业你也没兴趣吗？我宁愿苍家破产烂在那，也不想便宜那群恶心的人。而且我跟他们已经没有关系了。玲玲，你干什么？今天是我生日，你陪我吃最后一顿饭，以后我绝对不会再来打扰你了。二爷，这么晚了，苍小姐怎么还在公司？修改设计，一时没有注意时间。二爷，我一直很好奇，我的设计水平一般，您为何选中我？优秀的设计师有很多，可我喜欢的人只有一个。可是莫小姐跟你有婚约在身，我一个小门小户的，哪里比得上她？区区一个墨家。我还不放在眼里，在公司还是要避嫌刚才你和苍晴的对话，我都听到了。你说，要是伯父啊，也就是你的父亲，知道了这件事，会怎么做？你是最了解你父亲的，不是吗？当年你小姨都没有逃过他的手掌，你觉得一个小小的苍晴，能从你父亲手里活下来吗？你大可以试试，某月。你要记住，我才是你的未婚妻，父母之命你逃不了的。这些年毁在你手中的那些女人，难道也是父母之命吗？你什么意思？我什么意思你还不清楚？我不介意把你的证据公之于众。哼，你为了那个女人
居然要这么对我！苍青，你算个什么东西？啊、玲玲，我们以前常来这家餐厅的，你还记得吗？有话就直说吧。雨辰，逃避没有用，我们之间已经不可能了。玲玲，我知道你不会再相信我，但是我真的爱的都是你。我从来没想过要娶苍晴。怎么，现在不在意被我害死的那个余家长孙了？你来找我，不怕你爸妈知道？他们就我一个儿子，只要你给我生个孩子，还他们一个孙子，他们就不会介意之前的事情了。雨辰，你会不会太可笑了？我是个人，不是生育工具，而且我也不会给你生孩子。玲玲，你还在生气对不对？你知道你爸，他曾经囚禁我。对我动用私刑，逼我认罪吗？你觉得我还能接受你吗？可是你现在还好好的，不是吗？说明我爸他没有狠下心呢、啊。你再给我一次机会，我求求你了。不是什么错，都值得被原谅。更何况，出轨只有一次，和无数次。玲玲你可真下贱！雨辰，你要干什么？我要干什么？你一会儿就知道了。苍灵，我以为你是什么干净纯洁的女人。一直都没舍得碰你，没想到你也是个耐不住寂寞的。是我背叛你，你还不是一样跟别的男人上床？雨辰，你冷静一点，你要是对我做什么，你一定会后悔的。后悔？我只后悔当初没早点上了你，别人能上，我也能上。雨辰，你放开！雨辰，我求你，我求求你不要这个样子。求我，在别的男人看来的时候，也是这么求他们的吧？云晨，别哭，今日就是矫情。别碰我！苍灵，是我。没事了，没事了。谁敢破坏老子的好事？二爷，魔二爷这是干什么？难道我和我未婚妻亲热，你也要管？别怕，有我在。苍灵，给老子滚过来！那、啊、于少爷，有件事情更正一下，苍灵。现在是我的妻子，不可能。苍龙不是和李玉心在一起的吗？难道他攀上的人是你？王二爷，你个女人，不至于吧？王玉，别把人打死了，为了这种人，不值得。以后离他远点。哦，对了。我们的关系被别人知道了，你会死得更惨。对不起，我不是故意要去见雨辰的，我我没想到他会。没想到？你脑袋想什么呢？你是不是忘了自己的身份？谁允许你外面跟别的男人见面？我只是想要跟他去做个了结。知不知道我晚来一步会发生什么？这一次我能救你下一次呢？不会有下次了，我再也不敢了。别惹我，你没有。
。我还要烧呢。知道还敢惹我？没事，今天不碰你。哟，这不是抄袭狗吗？居然还有脸来公司啊！你什么意思？哼，你自己看看不就知道了？真不要脸，居然还敢抄袭人家苍晴！苍晴，怎么找我有事？你这个小偷，这个明明是我设计的，怎么成你的了？那又怎么样？你觉得大家会信你，还是信我？再说了，我有谋二爷替我撑腰。我倒是想知道，我的未婚夫为什么要替你撑腰？莫小姐，就凭二爷喜欢的人是我，虽然你是二姨的未婚妻，但是二姨说了，她根本没有把你放在眼里。<笑>男人嘛，总是喜欢新鲜的，一时的花言巧语也是有的，眼花也只是一时的心。苍灵是吧？你刚刚说这设计图是你的。苍灵，你没有证据，就别在这信口雌黄。没有本事，就该自觉滚。<笑>你敢打我？打你怎么了？我是要告诉你。人蠢就要多读书，谁说我没有证据？不可能！你怎么会？就你那点设计能力，我就知道你一定会盯着我，所以我早就装了摄像头，就等你自己上钩。贱人，你敢设计我？莫错，我劝你别多管闲事，不然。二爷那边你不好交代、啊。我是某家承认的二爷未婚妻，你算个什么东西？一个只会爬床的二爷不会放过你的。我倒要看看他会不会为了你得罪我，得罪我身后的墨家。你现在被开除了，现在立刻给我滚出盛世。你跟苍晴到底是什么关系？你觉得我有必要给你个交代吗？动不动就哭、啊，现在真是说不得你了。反正你有默默那个未婚妻，还跟苍晴那个女人纠缠不清，还管我干什么？还不承认自己吃醋了，小东西？今天在公司里发生这么大的事情，我没怪你，你倒是质问上我了。什么意思？你在为苍晴那个女人抱不平？我是不知道二爷现在处处留情，现在还要为了小三为难原配。好好说话，<笑>我这是让苍晴当你的靶子，跟你倒好，自己撞默默枪口上。靶子？什么意思啊？默默这个女人绝不像表面这么简单，她现场等着，从小到大，靠近我身边的女人，下场都会很惨。所以你给苍晴送花。是想要大家猜测你们之间的关系，要默默去对付苍晴，还不算太笨。对不起啊，我不知道你做这一切都是为了我。某月，其实我一直想问你，你为什么会选择跟我结婚？你真想知道？嗯，想。其实，我一直对你有顾虑，记得。你六年前溺水那次，那次是你救了我，所以你选择我，是不排斥我的靠近。既然这样，那我们各取所需吧。各取所需。我陪你睡，然后你给我钱，还帮我报仇。你就这么想？不然呢？你要是愿意把毛家都给我，我也没意见。苍林，你的梦该醒，他根本就不是因为爱你。什么？医院？
，我还以为等我死透了你才来呢。你要再这么折腾，我看离死也不远了。嗯、我折腾还不是为了你这个不孝子？你要早跟默默结婚呐、啊？我呀，早就想清福了。你让我和默默结婚，就是为了更好的控制我吧？我告诉你，我这辈子都不可能跟默默结婚。你死心吧。你不用吓唬我，我已经不怕你了。你这个逆子，早知道这样，当初就叫你妈不要生下你。你不配提我妈。你到底要为这件事情恨我到什么时候？我怕你养大了，你现在翅膀硬了，敢教训起你老子来了我。我这辈子都不会原谅你。我妈的死，我小姨的死，我记得清清楚楚。你就算死。我跟你说了多少遍了，你妈的死那是个意外，跟我一点关系都没有。更何况，就算我死了，你妈也不可能死而复生啊！我妈的死不是意外，是你杀的，是你杀的，和他未出生的孩子，你就背这个杀人犯的罪名，过一辈子。你你给我滚！你给我滚！不是来探病的，你是来要我的命。对，你说的对，但是我不会让你死在这里。我要亲手把你在乎的东西一点点全部摧毁。不管怎么样，你必须和默默结婚。你做梦！那个女人叫苍灵吧？你以为我真的什么都不知道吗？我知道你不怕我，但是要捏死一个女人，我这个老骨头，还是能做得到的。我当年治得了你大哥，现在就治得了你。我谋正廷的儿子，只有听话的份儿，哪怕在椅子上坐一辈子轮椅。我不是我大哥，你要是敢做你的汉堡，我一定让你死无葬身之地。你最好把我的话听进去，我说到做到。有事说事，我没空在这里看你们演戏。玲、啊、玲，我们这次来是为了晴晴的事情，这其中肯定有什么误会。误会？误会我的好妹妹剽窃我吗？苍灵，你别太嚣张。嗯玲玲啊，晴晴毕竟是你的亲妹妹，咱们一家人别把事情做这么绝。那你想让我怎么做？我想你召开记者会，向大家承认是你抄袭的晴晴。你做姐姐的嘛，让着妹妹怎么了？可笑！凭什么？她的清白就是清白，我的清白就不值一提了。哎呀，晴晴跟你不一样啊，你现在。傍上有钱的男人，有人养你，可晴晴是我们苍家的希望。哎呀，你已经害他流产，进不了余家了，怎么？你现在还要把他的整个事业都毁掉吗？我毁他，一切都是他咎由自取。你们真会颠倒黑白。玲玲，千错万错都是我的错。你有什么要求你就提，只要你放过晴晴。啊、为什么？你说什么？你不是说冲着你来吗？你不是说让我放过苍晴吗？我让你跪下！你怎么敢的，苍凉？他好歹是你长辈，你让他跪你，你不把天打雷劈呀、啊？要是老天真的开眼，你们早就被劈死了。哼，到底跪不跪？我这个人一向没有什么耐心，说不定一会儿就改变主意了。我跪！妈，唐志，苍凉。都是我女儿的错，求你放过她。磕头。苍灵，你不要太过分了。我过分吗？我对她做的一切，还不及你们对我母亲做的千分之一。我磕。妈，苍灵，是我对不起你们母女俩，我赔罪。你提的要求我已经完成了，现在可以开。
，记者招待会了吧？我什么时候说过要开记者会了？你耍我，小林，我要杀了你！苍凉，我们苍家怎么生出个你这么个恶毒东西啊？这就受不住了，你的好女儿，刚刚还口口声声说要杀了我呢。行了，既然晴晴的事你不肯帮忙，那其他事情，你总能分担点吧？我就知道你这么自私。怎么可能只为了苍晴而来？现在于家撤资了，所以你看，我没钱。你不是有李先生吗？你没有他有啊？对吧，李先生？不多，就一千万。你们还要不要脸？不知道的还以为你们在卖女儿。我们把你养这么大，要一千万怎么了？再说，黎先生还没说话，你倒先叫唤声，可不准往外拐的东西。一千万，确实也不多，不过我的钱都是苍林说了算，由他掏一才行。什么？你这个大男人，居然把钱交给这个毛丫头？哼，只要他喜欢，不管多少钱都可以。这个狐狸精到底给你灌了什么灭魂汤？你要是再不闭嘴，你们就拿不到这一千万了。行了，说吧，要怎么才给这一千万？给你们也不是不可以，就是有一个条件。什么条件？我要公司百分之六十的股份。不可能，我们现在股份都饱和了，哪来的百分之六十？我算过，赵兰芝加上苍晴的，刚好百分之六十。苍灵，你是想让我母女死啊？赵兰芝，你好像忘了，这公司本来就是我妈一手创立，你们霸占多年也是该还回来。苍灵，你就死了这条心吧，爸爸是不会答应你的条件的。真的，真的。苍灵啊，股份你就别想了。那行吧，既然如此，那就别赖在这里了，走吧。<笑>我们走。<笑>早就该如此，走。大嫂，这放心，他们还会回来的。毛月，你什么时候回来的？你你怎么才回来？我好想你啊。毛月，你喝酒了？你先起来。嗯，玲玲，你爱我吗？你喝多了，明天再说吧。毛月，你先起来，你太重了。你为什么不爱我？我为什么要爱你？你又野蛮又霸道，还动不动对我摆脸色。那我要怎么做你才能喜欢我？我喜不喜欢你，对你来说重要吗？反正我不就是你一个不排斥的泄欲工具。原来在你心中，你就是这么想我的。好，那我就如你所愿。你放开我，毛玉，你先放开我，你放开我，不放开，这辈子我都不放开。毛玉。凭什么这么对我？把牛奶喝了。你要不喝，我就再来一次。现在可以了吧？我要离婚。昨天我喝多了，下次不会了。我说了离婚，我不同意。你把我留在你身边，不是为了解决你的生理需求吗？离了婚，你毛二爷的手段，你照样可以为所欲为。我苍灵逃不出你的手掌心的。你就这么想我的？那不然呢？你自己说过的，离
你对其他女人过敏，你留着我不就是为了做这样的事情吗？你为什么要这么对我？雨辰也欺负我，苍兰家的人也欺负我。直到我遇见了你，我以为你和他们不一样，结果……对不起，都是我的错，是我混蛋。你都不喜欢我，你为什么还要强迫我？谁跟你说我不喜欢你的？你的意思是，你喜欢我？我喜欢你，所以你喜欢我吗？一点点吧。就一点点啊，那不然呢？我跟雨辰才刚分手，要是真的那么喜欢你，那不就真成了水性杨花的女人了？以后不许在我面前提别的男人，听到没？三，嗯，你来干什么？那你以为来的是谁？苍晴吗？与你无关。如果你是为了婚礼的事情来的，我说的已经够清楚了，我不会娶你为妻。我知道你不想娶我，是因为苍晴，是不是？但他现在已经走了，没有人能阻碍我们了。而且，你也不想因为他得罪我们墨家，对吧？奴才当久了，真把自己当主人了。区区一个墨家，我还没放在眼里。说到底，你还是舍不得苍穹那个贱人，是不是？我到底哪里比不上他？你为什么从来都不肯回头看我一眼？爸，因为你们墨家是杀害我母亲的帮凶。事情办得怎么样了？已经收尾阶段了。加快进度，我不希望有什么意外。这么久了，连一个男人都搞不定，穆家怎么就生了你这么个废物？爸，凭什么把一切都怪在我头上？谋玉不肯娶我，就是因为他母亲的死和你有关。你,啊、你给我闭嘴！你哪来的胆子，竟然敢忤逆我？我劝你，最好赶紧把谋玉搞定。我家不养没有价值的废物。可是他喜欢的是苍晴那个贱人，我有什么办法？麻利点把人给我解决了，这种事情又不是第一次。可是某玉已经警告我，怕什么？这趟下来由我给你顶着。要是嫁不进某家，以后上市还会有我们墨家的立足之地吗？我知道了。二爷，终于等到你了。怎么了？我打不通你的电话，也不知道去哪儿找你。所以只能守在这儿了。都有什么事儿啊？二爷，苍灵那个贱人陷害我，害我被赶出了盛世。现在只有您能帮我了。那你想让我怎么帮你啊？二爷，我想您把苍灵也赶出盛世。像她那种脏女人，根本不配待在您的公司。脏女？二爷，你还不知道吧？苍灵她爬上了您手下离心的床，勾引的那离心，什么都听她的。那你只是想把他赶出盛世而已吗？如果可以，我希望他永远消失在我面前。你想杀了他？我之前是想杀了他，现在嘛，杀了他也太便宜他了。与其让他一了百了，我更想让他生不如死。比如呢？我要让他身败名裂，划花他的脸，再找一群地痞流氓轮流伺候他
，让他再也不敢在我面前耀武扬威。二爷，您放心，只要你把苍灵交给我，我不会脏了您的手。等那些男人得手后，我就把他抛到荒郊野外，不会有人知道的。你知道这么做的下场吗？只要能毁掉苍灵，不管付出什么代价，我都无所谓。二爷，从小我母亲就教导我，只要能得到自己想要的东西，用非常的手段也是可以的。我想，二爷应该比我更清楚这些吧。那我有什么好处啊？二爷，您放心，我不会让您白帮忙的。今晚，八零八套房等您。你在哪儿？在见客户。二爷，这件事您怎么看？等您。鱼已经上钩了，注意一下会所八零八套房。对了，默默那边可能会有行动，注意保留证据。跟小狗一样闻什么呢？哎，看够了，才一天不见，就这么迫不及待了？我我不是迫不及待，我只是……你别在这里耍流氓！你外面的小妖精没吃够吗？我什么时候吃小妖精了？我都看见了，你跟苍晴在停车场，你还骗我说你去见客户。你看见了？你这个骗子！昨天在床上还说喜欢我，你下了床就翻脸不认人。不是你想的那样，他是有事情求我。他找你能有什么事？还不是为了勾引你？你，看来平时我是没喂饱你啊，你还有精力胡思乱想。好，以后我每天都叫公娘。哎，苍灵，苍灵，你可来了！之前都是我的错，您大人不计小人过，就别跟我计较了啊！我也是受了苍晴的蛊惑，我今天早上看新闻才知道，她居然是这么一个淫荡下贱的女人。什么新闻？你不知道啊？哎呀，我跟你说啊，那画面简直不堪入目。苍晴在酒店跟别的男人私混，还不止一个。苍灵，你现在赶紧给我滚回来！你把你妹子害成这样，我一定要扒了你的皮！这件事情不是我做的，我也是刚刚才知道。别装了，你什么德行我还不清楚吗？你怎么能这么恶毒，让男人轮奸他？不管怎么样，那也是你亲妹妹啊！我说了，这件事情与我无关。怎么能这么没良心？苍灵。你个小贱人，给我滚出来！哎，阿姨，这可不是你能闹事的地方啊！什么你给我滚开！哎，你苍灵，你这个缩头乌龟，有本事做，没本事当啊！啊，你把晴晴害成这样，你这个毒妇！这件事情跟我没关系，你自己没本事管住男人，还赖到我们晴晴身上。赵兰珍，你别在这里颠倒黑白，这些我们都没有计较。没想到你用这么肮脏的手段，把我们家清清白白的晴晴害成现在这样。我害他的命，那个口口声声说要杀我的人可是苍晴。胡说八道！我撕烂你的嘴！这里可是公司，再闹下去我就叫保安了。我闹的就是公司。怎么？你怕大家知道你这些龌龊事啊？各位。大家替我评评理，我是苍晴的母亲，也是苍灵的亲妈。苍灵不让我在这儿说，我偏要说。他是一个丧尽天良的人，他嫉妒我们家晴晴优秀
，搅黄了他的婚姻不说，还把他赶出了公司，还不止这些呢。苍林在外边勾搭了野男人，回来把整个家搅得鸡犬不宁，还逼我下跪磕头。你这是想要我们一家人的命啊！我不想和你吵，如果你想在这里待，你就待着，我走。你不许走！哎呦，打人了！你们快看呐，打人了！你们母女俩还真是一样啊，乌仙人的手段是一模一样，脸皮也是一个比一个厚。你在胡说八道什么？明明是苍晴爬我未婚夫的床，至于那个孩子，根本就是他跟一个外国人生的，然后构陷于我。你竟然还说是我害了他！你胡说八道什么你？你我，二爷，你们干什么吃的？赶紧把人拖出去！二爷，我是桑琴的妈妈，你不是最喜欢我们家晴晴了吗？这里还没有你说话的份儿。你谁啊？哼<笑>，有意思，你都为你女儿找上谋玉了？难道没事先打听清楚我是谁？我管你是谁啊！我们家的晴晴，自有二爷为她撑腰。<笑>我是谋玉的未婚妻。谋玉他怕是没空管你们家苍晴那点烂事，你有什么事情对我说就行。哎，快看快看，又有苍晴的新闻了！艳照门女主丑闻升级，同时交往多个男人，私生活紊乱。这下全完了。谋玉，这种残花败柳，我看他还怎么进你们家的门。把他拖下去，再让他进来，你们都给我滚蛋！是。你就这么玩臭交代给你的事儿吗？对不起，二爷，我已经提前在套房里安排好人手，但是没想到半路被莫小姐请走了。苍晴的事情，是不是你做的？你不说话就是承认了，真的是你啊？难道这不是你想要的吗？他们那么对你，你对他们还有恻隐之心？我不是同情他，他是罪有应得。可你为什么要去找人？有那么多种方法可以惩罚他、教训他，你为什么选择了最卑鄙的方法？魔玉，我发现我真的越来越看不清你了。我好像就从来没有认识过真正的你。苍晴自杀了。不要！你们是谁？你们想要干什么？<笑>干什么？你待会儿就知道了。别用你的脏手碰我！不让碰！待会儿啊。还用这手让你舒服开心呢、啊？有你求我的时候，兄弟们，上！啊、兄弟们，放过我吧、啊！你们这样是犯法的，不要！你们这样是犯法的。伤者下体撕裂过度，甚至上级子宫，不久前还流产了，以后都无法怀孕了。晴晴啊，你别胡思乱想，只要活着就是最好的。苍灵，一定是苍灵那个贱人，都是他害的我，我一定不会放过他。苍晴，苍晴，余总。你们怎么来了？没有，我把你当成我们余家的儿媳妇，没想到你竟然是个人尽可夫的破鞋
老实交代，你杜立的孩子是不是我们家于晨的？嗯，嗯，你跟那么多人鬼混，你好意思说你怀的是我们于家的长孙？于总，这都是误会。晴晴是被陷害的，都是苍灵那个小贱蹄子干的，是吗？苍晴，我们第一次上床，也是你下药设计的吧？你自己说，自己的孩子到底是不是我的？请假，是因为喜欢我，还是想从玲玲的手里把我抢走？孩子不是你的又怎么样？反正孩子已经白死了。你没有娶我，苍灵那个小贱人和有钱男人在一起过着快活的日子，你和我都是可怜虫。<笑>没有现在这个结果，完全是咎由自取。我把我儿子害成这样，让我们于家成了男士的笑话，我不会放过你们的。你们倒是敢冲着我来，事情变成这样，苍灵没有份吗？有本事你们去找他呀、啊！你简直是个泼妇，不可理喻！滚呐、啊！你们都给我滚！啊、你们这群废物！要是你们早点把苍林整死，我会变成现在这样吗？都是你们害的！我一定要让苍林死无葬身之地！我要让你们这些嘲笑我的人！都跟苍林一块去死！死啊你们！雨辰，我们走。你们苍家把我们雨家当猴耍，你要给我等着！怎么样了？已经抢救回来了，没有生命危险。这些日子让离心跟着你，你最近别出门啊！不用你操心，如果不是因为你的话，事情也不会变成现在这个样子。大嫂，二爷也是为你好。为我好？我觉得好才是为我好。你们这是变相囚禁我。我只是想保证你的安全。某月，你让我觉得好恐怖。你把所有的城府和心机都用在了我身上，你把我当成什么？你肆意玩弄的宠物吗？李欣，看好他。某玉，我们每天都睡在一起，可是现在我才发现。我好像从来都没有了解过真正的你，你永远都是那么高高在上，把所有人都玩弄于股掌之中。我好累了，我不想再试着了解你了伤害苍晴的人已经被我们控制了，也拿到了证据。知道了。只是莫小姐这次做的比以往都过分，应该是得到了莫家的支持。如果这次莫家再出面干涉，老爷子那边……这一次，我们一定要扳倒莫家。我不会再让苍灵受到一点伤害。怎么办？你说他们会不会已经落入某玉手里？他们会不会出卖我？你给我闭嘴！你这成事不足败事有余的蠢货！我让你把人解决了，没让你闹这么大的动静。那我能怎么办？我从来没见过某玉对一个女人这么上心。只有这个女人毁了，才能断绝他进某家的一切可能。你这是在毁了你自己。你是巴不得某玉抓住你的把柄什么？不一样，爸。再说了，不过是一个小门小户的女儿，大不了这次多花点钱把事情摆平不就行了
你要我怎么说你好啊？不是还有苍灵吗？把所有事情都推到苍灵头上，他们不能把我怎么样的。行了，事情已经发生了，现在最重要的是把你和谋玉的事给我定下来。怎么定？他们现在对墨家这么排斥，现在连正眼都不看我一下。需要我教你怎么做吗？这么轻，胜利主从手稳，告诉你，他认也得认，不认也得认。李希，嗯，所以我真的走到哪，你就要跟到哪吗？这是二爷吩咐的，我必须得完成。你在他身边这么久，你觉得他是个什么样的人？二爷是个好人。大嫂，其实二爷是个可怜人，在他小的时候，母亲就去世了，是他的小姨一手把他带大。只是后来谋家大哥跟小姨传出了丑闻，没过多久，小姨就车祸去世了。什么？谋家大哥和他小姨？大哥是领养的，跟小姨没有血缘关系。那他小姨的死是意外吗？这个还是等二爷亲口告诉您吧。大嫂，坐稳了。怎么了？我们被人跟踪了，快走！说吧，找我什么目的？毛玉，你一定要这样对我吗？好，那我就开门见山了。那三个人是不是在你那？是。毛玉，你到底想怎么样？你不知道吗？我以为你明白我的意思了。毛玉。我不明白，娶我到底有什么不好？除了我，这整个南市没有人能配得上你。我说的还不够清楚吗？是，可能都是长辈们的事情，和我有什么关系？我们关起门过自己的小日子。这世界上，没有人比我更爱你，没有人比我对你更好啊！你父亲有没有跟你说过，我母亲是怎么死的？不是难产死的吗？那天晚上，我亲眼看着我的母亲被剧痛折磨着，在那个小黑屋找不到任何人帮忙。十六岁的我，记得是，我母亲活生生的痛死在我面前，两条人命，你还跟我说让我娶你？我我会替墨家补偿你的。娶你有什么不好吗？因为我一看到你，我就会想起我母亲的死。我想杀了你，可我是无辜的，我什么都不知道。无辜，从小到大，从我身边消失的那些女人可不会觉得你无辜。你让我知道，原来一个女人也可以这么恶毒。恶毒！你居然说我恶毒啊！<笑>那你怎么不说那些女人异想天开，妄图和我争夺你？我只是帮他们看清自己的身份，我有错吗？那你就可以随便派男人去糟践他们。那又怎么样？他们活该！他们知道你有未婚妻，还要接近你，活该！你不仅恶毒，你还执迷不悟。<笑>谋玉呀，谋玉，是你还没有搞清楚，他们落得这个下场，都是因为你，你才是罪魁祸首。你不放任他们接近你，他们什么事情都不会有。嗯
。我知道，你收集了关于我的证据，但那又怎么样？他们不敢告我，除非他们不想让他们的家人。哼，我这……现在倒承认挺快啊。承认又怎么样？我现在变成这样，都是拜你所赐。一直以来，所有人都告诉我，我会是你蒙玉的妻子。我所做的一切，我的人生都是为了你。<笑>蒙玉呀、啊，蒙玉，二十六年，整整二十六年，你就从来没有看过我一眼。我就这样一点一点，把自己逼成了一个魔鬼。蒙玉，你去哪儿？啊蒙玉，你以为抓了那三个人就没事了吗？苍晴就能进你家门了吗？告诉你不可能，苍晴就是个人迹可夫的，是个，听见没有？他永远也进不了你蒙家的大门，永远也进不去。本来我只是想让你通婚，现在我想亲手把你送进监狱。对了，你好像忘了一件事。他们不能做，我敢。你在那边，没事吧？我可能走不了了，你先走，我背你。还挺温和，你倒是跑啊！谁派你们来的？这件事与你无关，把这女的给我们。我们不为难你，要是我不给呢？那就别怪我们不客气了。嗯啊啊、大嫂，林夕，别挣扎了，我们也是奉命行事。是老爷子的人，既然知道了，苍小姐，请吧。不行，大嫂不能走。我跟你们走。苍灵在我手上，苍灵在我手上。看来上次你没有把我的话听进去，是你没有把我的话听进去吧？你想怎么样？听说你想让默默去坐牢，默默。可是我选定的谋家的儿媳，是在打我的脸。你应该懂我的意思吧？你想让我放了他？不放也行。这苍家小姐，细皮嫩肉的，呵呵能否经得起摧残？那我可不敢保证。你不许动他！我就给你一天的时间，老玉啊，不管是默默还是墨家，没有我的允许，一个别想动。我的人，我说了算。苍灵在哪？二少爷，老爷说了，给你一天时间。那就是一天时间，你还是回去吧。我要见他，周管家。现在不是十年前我小姨死的时候。我劝你们，不要挑战我的耐心。嗯，挑战你的耐心又怎么样？逆子，为了一个身份卑微的女人，你还想硬闯吗？他在哪儿？我要见他。等你把墨家放了，我自然放了他。我现在就要见他。为了一个女人，你要跟你亲爹叫板呐、啊？默默有什么不好？哪一点比不上那个姓苍的女人呢、啊？默默哪点都比不上。这心肠歹毒蛇蝎妇人，已经让我娶这样的女人为妻。凡成大事者，谁没一点特殊手段呢？我的儿子，只能娶男士最有价值的女人。谁稀罕当你的儿子呀？我告诉你，如果可以重新选择，我绝不会选你这样的父亲。你放肆！你以为你在外边有了点产业，就敢忤逆你老子
，我把你老子放在眼里了。那也是我自己打下的产业，你呢？你和莫家那条狗从我妈手里抢来的，你知道吗？我知道你骨头硬，不愧是我的种。但是你别把硬气都放到你老子身上，你这条命是老子给你的，你所有的一切都是老子给你的，你却跟我对着干。是那个女人怂恿你这么干的吗？不关他的事。那个女人给你下了什么迷魂药？老佛，哼，找人把那个女人舌头给我拔了，看她今后再怎么样再教唆我的儿子。是，你敢？嗯嗯。不要，墨家的事儿我不插手了。墨家的事儿。我不插手了，招福，请加法。嗯，做错了事儿就该惩罚。某玉，你没有忘记吧？你不受，那就让那个女人来受。二少爷，得罪。我今天就要告诉你，只要我还活着一天，毛家就是我说了算。你是我儿子，我给你什么，你就给我受他。我要你娶的女人，哪怕是个死人，你抬棺材也给我抬进门。父亲，老儿脾气做事确实有欠口，但是上家法是不是过于严重了呀？父亲，你难道想让老儿跟我当年一样，也变成一个废人吗？不用你多管闲事。好，今天到此为止。父子之间哪来什么深仇大恨呢、啊？女人嘛，玩玩就行了。想留着做个床伴也没什么。婚约之事必须是我说了算。有福。阿玉。你看到了，当年不是我不想救你，小姨，我是救不了。父亲对我有养育之恩，我抵抗不了家法，抵抗不了父亲。不要为自己的软弱无能找借口，难道我这双被家法废掉的腿也是借口吗？你是父亲亲子，今天尚且如此，何况我当年只是一个养子。我不像你。你想干什么？怕什么？老爷发了话了，放你走。不过呢，就算你走得出这间屋子，也不一定能活着。苍小姐，自求多福。二爷，毛玉，大嫂，毛玉。
是不是来救我了？二爷他还没醒。啊！毛爷，毛爷，二爷为了救你，受了家法，生生扛了几十遍，没有治疗，硬撑着去找您。李欣，为什么毛老爷子一定要置我于死地？这还是等二爷醒来亲自告诉你吧。我能说的是，下次遇到毛家人，尽快跑。那这一次，毛老爷子他放过我，是不是因为谋玉答应了他些什么？这个我不知道，但是我知道的是，二爷绝对不会害你的。大嫂，那我就先告退了。某玉，你还有伤呢，小心点。苍蝇，你没事吧？死不了。对不起，是我没有保护好你。比起对不起，我更想知道其他的事。我是受害人，万一下一次我再遇到这样的事情，我总不能死得不明不白的吧？不会的，我不会再让人来伤害你了。我是希望你能把一切都告诉我，我们一起去面对。我总不能一直活在你的庇佑下。我不告诉你，我是不想让你知道。某家做的那些肮脏手段，某玉，我从小母亲就去世了，我能从赵兰芝和苍晴的手底下活下来，你相信我，我没有那么脆弱。其实老爷子一直想让我和默默结婚，他只是把你当成逼迫我妥协的工具，他将是阻碍我们在一起最大的阻碍，他是一个比默默。还要心狠手辣的人，默默，所以对苍晴做那些事情的人是他。苍晴替我受了这一切，你一直都在保护我。当年我大哥和我小姨在一起的时候，他派人害死了我的小姨，还找人把我大哥打成了残废。所有人，只要有人违背他的意愿，任何人都不行，哪怕是他的儿子。他怎么能随意决定别人的生死？人民在他眼里。就这么不值一提吗？这件事情发生之后，我猜默默肯定会知道我们的关系。他又是非常心狠手辣，这些年从我身边消失的女人不计其数。我怕他知道之后不会放过你的。所以呢，你要跟我离婚吗？不会的，我这辈子都不会离开你。我会保护好你的。哎，冰凌，我听说你受伤了，我来看看你，没事吧？苍先生，你不用假惺惺的，说吧，什么事？哎呀，冰凌，你上次那个提议啊，我想好了，你不就是想要股份吗？我全都给你，只要你能救救苍家。哎，怎么，这次怎么答应的这么爽快？苍家出什么事了吗？哎呀，还不是那个于家吗？自从知道青青出事了以后，一直把我们往死路上逼呀、啊。于家，那不是你的好女婿吗、哎？怎么这么快就开始狗咬狗了？哎，玲玲，你好歹也是苍家人，总不能见死不救吧？你们苍家不是还有你好女儿苍晴吗？你们苍家落了这个下场，都是你们咎由自取。行。我知道苍家对不起你，但是青青，她不是已经得到报应了吗？你就不能再让一步吗？你们当初赶我出苍家的时候，怎么没有想过今天？你想怎样？是不是也要我跪下来给你磕头谢罪啊？你该跪的人是我的母亲。行，只要你答应救苍家，我跪他，我到他坟头上磕头谢罪，这样你满意了吧？啊？行了，你走吧。苍家的事我会考虑的。青青她现在都这样了
，你就放过他吧。你觉得苍晴的事情是我做的？给你个忠告，让他不要觊觎不属于他自己的东西。你什么意思？墨家。原来如此。怎么样？他他同意了吗、嗯？他到底想怎么样？姐姐现在都成这样了，他还不罢休啊？你还有脸说？当初要不是晴晴爬窗于尘，搅黄了苍林的婚事，我们家至于到这一步吗？你你，你可别忘了，晴、嗯、晴和于尘的事儿你可是同意了的。还有，苍林和你断绝关系。你把苍林赶出的家门，你敢打老娘？老娘和你拼了！行啊！还有点狠！之前要不是你说能搞定母女，一千万我早就到手了。你为什么骂晴晴？晴晴变成现在这样，都是苍林那小贱人害的。我女儿成这样，那小贱人在外边过逍遥日子呢。也未必是苍林做的，母女。还有个未婚妻，叫默默是吧？墨家的人，你们也敢惹，自讨苦吃。你说这是墨家的手笔，那我之前……你不要告诉我，你已经得罪墨家了。我哪知道她是墨家小姐？你，墨家的人是你们得罪得起的吗？你不知道这些年。舍在默默手上的女人有多少吗？那怎么办？我，我去找苍林求情，哪怕救不了苍家，跟他要点钱总可以吧？站住！苍林那边，你给我消停点，少去皱眉头。我去想办法。你别多想，你爸刚才说那些话也是一时心急。哼。不管是默默还是苍灵，我通通都不会放过。贱人，你把我害成这样，你居然还敢出现在我面前！要怪，只能怪你命不好，可怜兮兮的做了别人的替死鬼。你什么意思？哼，你还不知道吧？真正和谋玉在一起的人是苍灵。他对你好，只不过是为了迷惑我，所以我才会对你下手。不可能，你骗我！二爷喜欢的人是我，你就是嫉妒二爷对我的爱。<笑>我我嫉妒你，笑话！你也不看看你现在是什么鬼样子，我用得着嫉妒你？不可能，我不信，你一定是骗我的。嗯，你还不知道吧？好好看看清楚。苍灵，你这个贱人，我得不到的，也别想得到。<笑>所以，我今天是专程来告诉你真相的。你的目的是什么？目的当然是要苍莲死。敌人的敌人就是朋友，<笑>怎么样？要联手吗？你来做什么？你们余家对我们赶尽杀绝，你还要来落井下石吗？这里是二十万，看在以往的情分上，拿着吧。我不用你可怜我，别在这假惺惺的做好人。我最恶心的就是你，要是你早点追回苍灵，他就没有机会抢走我的谋玉了。你怎么知道他们在一起的？谁告诉你的？你早就知道是不是？你早就知道谋玉要拿我当苍灵的挡箭牌。知道又怎么样？你斗不过谋玉。动不了谋玉，我还动不了苍灵吗？一个靠男人上位的贱人。你想干嘛？没关系，一切很快就要结束了。强灵，小
小心！啊！我，玉成，玉成，你没事吧？啊！别碰我，有腐蚀性。玉成，为什么？你为什么要救他？为什么你们所有人都要谴责他？那我算什么？叫医生，医生！啊，玲玲，玉晨，你为什么要救我他？玉晨，救人啊！救人啊！蔡万玲，你赢了，居然有男人替你受伤。从小到大，你有的。我都想抢过来，这一次是我输了。苍离，你害了我，也害了余春，你这辈子都别想心安理得了。没事吧，玲玲？李欣，是给我查，我不相信苍晴这个女人。能做出这件事。至于这个女人，你知道该怎么做？明白。走，跟我走。没事吧？医生，怎么样？伤者受伤面积太大，抢救无效，接案。玲玲。是你，是你害死了我儿子，于总，你是不是搞错了？害死于晨的人是苍晴，不是玲玲。苍晴，苍晴当然要偿命，可是苍灵，你以为你能拖点他干系吗？要不是你，我儿子也不会死啊。玲玲，伯父，我知道我现在说什么都没有用，但我一定会给你一个交代的。我一定会代替雨辰孝敬你。你别给我假惺惺，就算共度终老，我要害死我儿子的凶手来给我送终。我，罗玉，你别以为你们有权有势就可以为所欲为。你真的想为了这个无足轻重的女人？和我们于家作对，她不是无关轻重的女人，她是我的妻子。你要跪，我陪你一起跪。某月，某二爷，你不要惺惺作态了，我儿子已经搭上了一条命。你以为你这一跪，我儿子就能回得来吗？我跪，是因为于晨救了我的妻子，我真心感谢他。从此以后，我和玲玲一起孝敬你。但是你要我把玲玲交出去，那是不可能的。你要是想试试我的手段，那就放手去做吧。也罢，既然苍莲已经是某家的少奶奶，我与某人也不是不识抬举之人。但是，苍晴这个小贱人，二爷，你一定要把她交到我手里。一言为定。二爷，你终于来了。过去三天了，怎么样？是不是特别想去厕所？你到底想干什么？你是故意的，你特地给我送了的食物和干净的水，就是为了逼我不停喝水。说吧，除了你以外，还有谁？我最近查了你的账户，发现了一笔巨款。你先让我去厕所
等我回来之后，我就把一切都告诉你。你没有资格跟我讨价还价，我能等，你等得起吗？蒙玉，你不要欺人太甚。是不是那个人跟你说，只要不把他供出来，他就会救你？时间过去这么久了，你猜他还会救你吗？你不要套我的话，这一切都是我一个人做的，我这么做都是你逼我的。要不是你玩弄我的感情，让我替苍灵承受了那么多折磨，我怎么可能对他痛下杀手？我怎么记得你跟我说过，要派男人轮奸藏匿，并抛尸在野外，轮到自己。你不跟我说也没关系，我已经知道幕后真凶是谁了。只可惜你被人利用，还要替人顶罪了。你胡说什么？你不知道吗？于晨已经死了。不可能！那个人是不是跟你说，这个药不会致人死亡？否则你也不会在大庭广众之下杀人。现在好了。你杀人了，这辈子都完了。这三天过得怎么样啊？像畜生一样。他从一开始就想让你死。求你了，不要再说了，你让我去厕所吧。你应该庆幸，我不打女人。我只是让你像畜生一样活着。没有尊严，某玉，你不要折磨我了。对了，明天于晨葬礼之后，我会把你交给于正红，你是杀害他儿子的真正凶手。等待你的下场，你比我清楚吧？是默默，一切都是他交代我做的。某玉，你救救我吧！真的不要把我交给于家，我会生不如死的。你明明知道是他派人找男人围歼你，你竟还成他帮凶。我真的没有办法了，我已经被毁了。他答应我，事成之后会给我一大笔钱，让我离开南市。我也不知道他会骗我，我没有想过要杀人。我没想杀他，是他要帮苍莲那个小贱人，是他自己嫌命太长，自己找死的。啊、都都是我，你别来找我！你到现在还不知悔改，我不甘心，我不甘心，你知道吗？为什么？从小到大。你就是受外人瞩目的那个，而我就要顶着私生女的身份被人骂野种。你妈小三上位是事实，我们苍家没有对不起你的地方。那又怎么样？我发过誓，我这辈子一定要超过你，不管用什么方式，我都要比你强。你有的一切我都要有，你所在乎的一切。我全都要抢过来，苍晴，你真是疯了！那也是被你逼疯的。为什么于晨、某玉他们最后都选择了你？我到底哪里比不上你啊？啊！你这辈子都不会知道，下半辈子，好好在于晨的墓前忏悔吧。<笑>某玉，你居然真的对付我！你是不是为了苍林那个女人已经疯了，用那么狠辣的手段对付墨家？你是一定要把我送进去，你才甘心，是吗？这一切不都是你咎由自取？从你指使苍晴杀害连连开始，你就应该有这个准备。
动谁不好，非要动玲玲。苍青也是你指使的，于倩也是你害死的。哼，是我指使的又怎么样？没想到苍晴那个女人居然这么没用，居然还让你活着。至于于晨，他可不是我害死的，他是你害死的，他是为了你而死。听说此前挣扎了好久好久，我要杀了你！苍灵，你冷静一点，没必要为了这种人脏了自己的手。冷静？你要我怎么冷静？于晨他都死了，我要替他报仇。苍<笑>灵。没想到你也有今天这么疯狂的样子啊！报仇，你是真的忘了还是假的忘了？你才是一切的罪魁祸首，他是你害死的。你不知道某玉有未婚妻吗？你不招惹他，什么事情都不会有，所有人都不会死。你才是杀死他的人！不可能，苍晴抢了你未婚夫是吗？你也一样。你们果然都是一丘之貉。是的，<笑>把你嘴闭上，再说一个试试。你子，给我松手！毛<笑>玉<笑>，不知道什么风，把老爷子您吹到这儿来。你把手都伸到我眼皮底下了，我要再不来啊！恐怕你就要造反了！你眼里还有我这个老子吗？毛叔叔，毛玉他疯了，他要杀了我，他居然真的要杀了我！恐怕你求错人了吧？<笑>毕竟现在老爷子自己都自顾不下。义子，你背着我又干什么？没干什么，只不过在收拾墨家时，拿回了属于盛家的股份。现在盛世不是你谋正廷说了算，而是武皇。你怎么敢？我早就说过了，我要让你痛苦的活着。你这辈子不就是为了盛世？当年不惜害死我妈和我小姨，现在我就让你看着，盛世握在我的手中。我所做的这一切，都是为了谁呀、啊？你是我唯一的亲儿子。我还不都是为了你吗？你从来没有把我当成儿子，你只不过把我当成一个听话的棋子而已。既然你话都说到这个份儿上来，说吧，你想怎么样？老头子，今日身体不，那就好好在家休养吧。你想囚禁我？当年你不就这么囚禁我妈的吗？否则我妈也不会因为活活痛死而找不到人帮忙。至于这个女人。苏监狱，毛玉，你不可以这么对我，毛玉，一切都尘埃落定了，是不是该给我个名分了？二爷，刚得到消息，赵兰芝把祖宅卖了。什么？去桑家。是。姓苍的，我只有一个女儿晴晴，她是你的骨肉，你就不救她吗？啊！我跟你说了多少遍，不是我不救，是没办法救啊！他是杀了人呐、啊！我不管，你不救他，我们就离婚。哎呀，你，哎呀，离婚？怎么，是想要带着房子跑路吗？苍灵，你刚才说卖房子是怎么回事？原来苍先生还不知道，站在你旁边这位好老婆可是背着你，把这房子给卖了。什么？这这贱人！这些年。你拿着我苍家的钱，填补你娘家，我都装作不知道。现在，你居然敢卖我的祖宅！卖祖宅子？啊？你苍家也有我的一份，你连自己的女儿都不救，我还能指望你什么？我警告你啊！你赶紧把我房子拿回来，不然我饶不了你。岳父，请放心，房子的买卖。已经被我终止了，毕竟这是属于苍灵的。岳父
。苍林，现在是我的合法妻子。你和苍林，某玉，你把我们家晴晴当什么了？她是因为你才变成今天这样的。一直以来，我只有一个女人，那就是苍林。苍林。我小瞧你呀、啊，你和你那个狐妹子的妈一样，惯会勾引男人。我告诉你，你别得意，你最后会和你妈一样，不得好死。给我闭嘴！二爷，你看，你现在和苍灵结婚了，我们就是一家人了吗？那我们苍家的危机，玲玲跟我说了，我可以帮你们。五百万，买你们苍家全部股份。五百万？之前我们不是说好一千万的吗？今非昔比了。岳父现在还不知道你们苍家的处境吗？除了我以外，还有谁能帮你们？更别说给你们钱了。玲玲，你帮我们跟某玉说说，五百万实在太少了。我一个早就被你们赶出家门、断绝关系的人，和你们非亲非故，为什么要帮你？你你，行，五百万，就五百万了。秦青等，把我的秦青还给我。他杀了人，你觉得我会放过一个想杀我的人吗？我不知道该说你是天真还是蠢。苍灵，都是因为你对我们赶尽杀绝，景庆才会做出这样的事情。恐怕要让你们失望了。苍晴现在不在我的手中，我把她交给余家了。谋玉，你这是在逼死晴晴。于正红的儿子死了，他会放过晴晴吗？你们这是蓄意杀人。那也是他自己作恶多端，咎由自取。苍灵，你害了晴晴就是要我的命，我诅咒你，诅咒你这辈子不得好死，孤独终身。把嘴闭上。你现在跟我耍嘴皮子没有用。如果你还想见你的女儿，我建议你去于城的墓前，说不定还能给你女儿收尸。真他妈晦气，扫兴！要不是老子把你从监狱里头捞出来，你现在还在监狱里头过着猪狗不如的日子呢！喂，毛玉，毛玉，是我的，只能是我的。你从小到大就是我的，苍灵，苍灵，一定不会放过你。啊你想干什么？干什么？我表现的还不够明显，是吗？就是这张脸，获得谋玉喜欢的是吧？你说，我要是把这张脸给毁了，谋玉还会爱你吗？不要！我劝你最好别，要是不小心划伤了，那可就不是我的问题了。嬷嬷，我劝你别乱动，不然谋玉不会放过你的。我知道，以谋玉的能耐，找到这里只是时间问题。<笑>但是我等的就是他。放开他！站住！别动！你先把刀放下，什么都好商量。商量？商量再怎么把我送进监狱？好让你们这对狗男女双宿双飞是吗？木木，你要是敢动玲玲一下，我不会放过你的。毛<笑>玉
姐，你觉得到了这个时候，我还会在意你的威胁吗？我就算死，也要带着苍灵一起走。报复你的人是我，你让我过去，放开林玲。毛玉，你对他都是重情重义，可你是怎么对我的？我们二十六年的情分，你收集证据把我送进监狱，害得我家破人亡。毛玉，你为什么不爱我？我们之间的情分，你不过是短短几个月，是吗？你为什么？没事吧，玲玲？放开我！放开我！你们一定会不得好死的！你是今晚的头牌吗？这么帅，今晚就要你了。想睡我可以，但是要嫁。林林，我爱你。